ですが山田少佐ですまさかこんなところにこんな大きな秘密が隠されていたとは全てが天皇陛下のためだ今回の功績は歴史に参戦と残るものだそういう逃がすためそういうの耳入れのファンの配数ファンの配数月皇现在说什么都来不及了说与不说能影响的也就是一点时间小月老子欠你的下辈子给你做狗走走走走走走走走走不是正规战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员了。龙九。
有没有亲信？嫌费事儿吗？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试。一，二县关了，你当我小孩吗？老今年二十八了。士兵，多加买战在这个坎里吧。死んでも天皇陛下にお詫びしきれるもんではない。四十六师，再过不到八个小时就可以兵临城下。你居然说我们输了！我跟你说过，我从来不关心日本人输还是赢，我只关心我跟你们之间的战争。只要我能证明你们是奸细，我就赢了。这件事情对你来说很重要吗？处在我这个位置的人，除了证明自己的优秀或者是能力。我还能干什么？我觉得你是一个很奇怪的人。你觉得我奇怪，是因为你还没活明白。长虎，说白了，你我都是人家手中的棋子儿，只是有一样不同，我这个棋子儿他不听话。这谁都知道的，谁都知道义和伟这个东西，他我行我素，别理他。时间长了。就没人敢惹这个东西了，你知道为什么吗？那是谁也不知道，你还能活几天。
物が妨害している推進所に行って刺激に備えろはい仓库里那点破柴油不够烧的吧？我很佩服您的镇定，易先生。其实你心里比我应该还要明白，你们的主子这次排出来的迷魂阵，他不仅仅是想要把我跟野间给搞头晕了就算了，他是进退两可，他进有功，他退无过。而你们的命呢？一颗棋子的命，从来不在考虑之内。大局已定，你现在就剩下挑拨的份了，对吗？好，那你告诉我，王嫂提出来的情报为什么跟你们对冲？有什么好处？易鹤伟，我告诉你。我们和你，以及你的主子，最大的区别，就在于对国家的忠诚。是对国家，还是对你们的主子？现在可以告诉你，你的判断没错。内应战士的人就是我们。漂亮，恭喜！外头那几位同志看起来都很骁勇，所以说失败的人是你，他们才是最优秀的。怎么样，也想出去参与是吗？那得看你会不会打死。早把子弹卸掉
れません何ぶち上げろ周边有交战，尸体之外辨不清情况。这炮声密集，游击队没有这样的火力，多半是日军遇到了什么，在疯狂的轰击。情况紧急，立刻带着群众们撤离。那他们怎么办？一起带走，等联络上党支部以后，交给他们处置。卢秋很危险，一家的地主也不好说。我担心带上他们，路上会出什么意外啊？在这里处决和留在这里，这没命还回得来吗？我，赶紧去。全体集合。乡亲们，听这炮声啊，鬼子已经离我们很近了，所以大伙儿只能随我们一起离开，从后山走，到安全的地方暂时躲避起来。等鬼子扫荡结束了，我们再安排大家回来。我说江队长啊，这什么时候他才算安全呢？对啊，对啊。届时党组织。会在各地开展工作，进行秘密协调。共产党现在都开始跟鬼子协调了，不是跟鬼子协调啊，是找人跟各辖属进行协调。请大家放心，共产党的威信足以震慑那些贪生怕死之徒，不敢造次。你能保证我们的安全吗？就是啊，这万一路上出点什么问题，怎么办啊？谁能保证啊？朱铁四儿，你什么态度呀、啊为什么？大家担心汉奸狗腿子在路上搞破坏，所以大伙没法踏实上路，对不对？但是我想告诉大家，你们一拥而上乱棍相加，这并不理智。有破坏行为的只是龙九，而龙家的其他人，你们也说过，并没有太多恶迹，所以应该区别对待，不能跟龙九一样处置。好吧，我本来想啊。让组织上来决定怎么处置龙九。但既然汉奸狗腿子让大家这么担忧和愤慨，那就立刻处决了吧。乡亲们，有这样的震慑，龙家这些地主分子们应该是会夹着尾巴做人啦。找个避人的地方处决龙九，尸体装车一并带走。这是要晕死我呀！这要。姐，姐，姐，姐。有对国民党来镇上了。
国民党。对，国民党。看样子，你们这是要出去躲避扫荡吧？你是干什么的？我们是栾山武工队的，正准备带领群众们撤离呢。不用了，今早我军已经突破防线，全面进行反攻。各扫荡区的日军已被全线击退。坝下镇在内的整个防区，原本是防线上的一个缺口，而现在，只要不出意外。这里将不再是日军的占领区。啊！刚才密集的炮火是你们的？你们这里谁是公务人员？我是，我是龙九，负责警务。镇长有事外出了。我之所以第一时间来到这里，是奉了上级的命令，那就是让坝下等几个属镇。迅速的恢复秩序，所以原来镇上公务人员改换门庭，职责照旧。是。哎，这个汉奸狗腿子可是有极大名分的。我对此也非常不满，但这是上级命令，必须执行。国民党都是一丘之貉。说话小心点儿。你知道他、哎？希望你们珍惜胜利果实。江红英，告辞。走我想，我有必要亲自向各位传达捷报。这次战役，日军伤亡包括三名高级军官在内，共计两千余人，从而被迫让出了这片 U 型区域，后撤兵力，据守铁路沿线。通过这次战役，我军巩固了华中防线，为日后全面反击奠定了坚实的基础。而这一胜利。各位，已是功不可没。由于各种复杂因素，我军采取的是险中求胜之策，虚虚实实，错综复杂。而各位，在种种疑险吊诡的情形之下，却能够细致的研究上峰的意图，这足险素质之优异，信念
之忠诚。在此，你说完了吗？什么？船在哪儿？我们累了。等一下，我带你们去。王嫂，对于老王的牺牲，我深表遗憾。我知道，即便是任务夫妻，多年以来的相濡以沫。也足以培植出难舍之情感。由于你们身份的特殊，我无法呈报军委，欲语复血，故此，以我个人的名义，料赠三百大洋，以表哀悼之情。啊！王嫂。啊啊啊！不要紧张，余总，给我走开点。啊！此刻，李从文已心生疑问。霸下阵人背负着重大使命，而重庆方却对这些宣誓过效忠的人态度犹疑，这是一种恐惧。但恐惧，仅是因为这次迫不得已的逼宫吗？你给我走开！我会回去安抚好他们。啊！早有准备了，只有硬碰硬的拼了。我们走。不敢打赌，他们决定清剿，就不会在乎鲁成武的死活。你这是屁话！骂得好，你当我不值钱呢？常虎说的没错，戒严部队的最高长官已经不是你了。刘红，我问你个事儿，当初你有没有在吃石兰的醋？再吃，还酸的不行。谢谢。
。知道我为什么把你拉出来吗？因为我知道，你愿意在枪林弹雨中死去。全被堵进楼里了。我只想知道，什么时候突入进去？我们的作战方案是，先进行围困，然后突然发起攻击。封掉那座破楼。师座在楼里面，那样可能会伤到他。我不可能只突击不营救，我需要时间做战术。我要你们。轰掉那座破楼。我只认祖师长，你们不让救他，老子就拿命给你们扛！兄弟，你他妈会不试试？千万别激动，有话好好说，大不了咱们就按照原计划行事。别激动，把枪放下，放下，不要露草。他们到底是什么战术啊？有两种可能，一。把封锁范围压制最小，长时间围困，直到所有人都被感染，丧失战斗力。二，暂作休整，随时全面发起突击。不是随时，只要我在，他们就还会试图营救。所以啊，要等到夜幕。哪里做肉盾有用吗？我也是，生死各占一半。就算营救啊，也仅仅表示个心意。我们盘算错了，事实上这座木楼一轮炮就轰塌了，根本扛不住。我们就不能转移到地下去吗？那我们就一起被活埋。我们在上面就是为了能让何大爷和妞妞有幸存下来的可能。见识了吧？正规军以来，特务组织不堪一击。左师长。你没觉得这话说的有些不合时宜吗？都这种时候了，大家都淡然些吧。急着回叶县，事情办完了。功夫下在外边，决定得回家里做。你至于这么隐晦吗？我这不是拿不定主意吗？越是拿不定主意的时候，就越显得神秘。我倒觉得，你越隐晦就越能骗人，比如伪造密电之类的。你看看，又来了啊！咱不说这事儿，一会儿菜来了，你要好好的吃两口啊！客官，有火吗？借个火溜。是派你来的。高处长。
上一次，利用清共的报社做要挟，已经是铤而走险，这次变本加厉，让人拍下了这个。你们把自己往死胡同里逼呀、啊，半点余地都不剩，让我怎么说你们好？知道吗？拿泄密做威胁，最后威胁的只能是你们自己。你们前去共去还做过什么？没人知道。如果已经泄密，如果泄了密，我们就会死在你窗外的花园里，坝下镇就会变成地狱，那批藏宝会以最快的时间秘密转移。黄陵藏宝，至少在坝下镇里已经不再是个秘密了，对吗？如果这个秘密没有泄露出去，结局也会是一样的，因为棋子不再是生死由人，坝下镇就会有太多的如果。如果，这是世界上最恐怖的两个字，有多少人被这两个字控制？终日里寝食难安，那我告诉你，我做了什么。现在有一批共党人士正在前往坝下。好了，好了啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊，同志，啊，谢谢，谢谢你，谢谢你啊，哦，谢谢你啊，真是很感谢你，我们度过了一个很有意义的一天啊。好了，我走了，再见，再见，走，走啊！坝下镇发生疫情，国军正做积极控制，请予协助及监督。纸条上的内容，我一个字都不会给你隐瞒，不管你信不信。高处长，你愿不愿意听我说句话？坝下镇的所有的人，能被选去守护这个天大的秘密，皆是因为忠诚。所以，不管发生什么令人不愉快的事情，你必须要相信我。这些事的动因，都出自于我们对职责的忠诚。为了这份职责，我们付出过艰辛，也付出过沉痛的代价。抵抗是出于无奈。忠诚，不曾丢弃。否则，藏宝的秘密分分钟都会被泄露出去。如果组织不想摧毁这份忠诚，那就没有别的选择，只能继续相信我们，直到我们的国家有足够的能力保护那批承载历史的无价之宝。李从文，作为这个团队的长官之一，你确实很有智慧。如果没有意外，你这一步棋将解开一盘死局。意外？我理解于主任在巨大压力下的那种心态，丝毫的疑惑都会被“如果”两个字无限的放大。所以，他下清楚令我阻止不了。但在不久前，他遭到汪伪特务组织的暗杀。不幸身亡。我紧急的赶到这里，就是处理坝下镇的事。事实上，我撤销清除令，仅需要亲耳听到你刚才说的这番话。所以，你们何必跑去共去？何必传这张纸条呢？高处长的态度始终很模糊。这让我有些吃不准啊！我想纸条上的内容已经足够吓人了
能否让他屈从，我看不出来。其实他跟我们一样，善于隐藏内心，否则不可能年纪轻轻就身居高位。是啊，这也意味着本南对他有准确的判断。如果没有松动，他又何必告诉我们于主任的死讯？强调跟他没有关系，稳住我们。曾文，你乱掉了。既然下了注，就不能动摇。托国共合作的福，你说的，当时你很乐观，要保持乐观。是啊，要保持乐观。牛振，你是不是很怪我？之前没有把所有曹文。我明白你要说什么。当时你很担心，我万一接受不了，会闹出意外，对吗？是。我很担心，因为我知道你跟共产党有很深的过节。无所谓了。六年多，我们低头不见抬头见。在一个镇子里面生活，就像亲人一样。可是你完全不了解我。如果因为仇恨我就乱来的话，那我早就变成杀人狂了。事实上，你说的对。猜忌你是不是共产党，只不过是在对你矫情。只对你，因为我找不到任何一个人可以让我在他面前撒娇，所以你不必顾虑太多。你出的那张牌很高明，又狠又准，兵不血刃，还不至于让大家有丝毫的暴露。有真，聪文，我知道。紧迫之下也没有别的办法能够选择。可是剑走偏锋，容易遭人误解，往往是很危险的误解，懂吗？谢谢你啊，很理解我。我突然觉得，其实你是个蛮好的人。铤而走险不是为了自己，是因为你牵挂的人。我们能有你这样的长官，真的不错。长官？对，长官。我们的确不该有别的关系。这样会更好看你的眼睛，看看这是什么地方？走得了吗你？一条命就够了，你又何必再加紧呢？两条命在一起，就能多一份应对的机会，不是吗？
还有妞妞，你们两个我都疼。结婚申请啊，我递上去了，可是组织上他没批呀、啊。何尤珍知道，自己的谎言已经稳住了李从文。因为谎言中的情感如此真实，他希望给自己一点时间，去求证李从文的真实身份，因为他希望李从文的情感也是真实的。如果不是，他就会用最残酷的方式予以了断。高处长，你借共党要挟上峰，所以等坝下镇恢复原样之后，你必须回来述职。哦，您决定撤销清除令了吗？我屈从于你了，但不知道是否来得及。你是在憋尿吗？不用这么人贴人的盯着。你觉得我现在还有反抗能力吗？你给我闭嘴！憋尿是件特别危险的事情，膀胱的弹性是有限度的。一旦超出了这个限度，就会破裂。你知道膀胱破裂的后果是什么吗？我知道，不管救不救这楚楚师长，我都没好果子吃。不过没关系，我这条命是祖师长救的，他让我多活这七年，赚大了。现在拿我这条命换个救他的机会，值。哎，你给闭上！啊！啊！啊！石小姐，上头传来密电，要要第一个交给你。出去！治鸟之不群兮，自前世而故然。就这么等下去吗？就这么等。只有展开近距离搏杀，我们才有机会。我还物有所值。小雨，现在一点动静都没有，我觉得不太正常。我有同感。如果是借着夜幕进行突袭，现在这个时候应该在无窗的墙侧夯建土坡，届时让士兵从屋顶突入。
。若是这样，我们不可能连一点动静都觉察不到。妥协了，上封密电，翻译内容时，巴夏真经受住了考验，视为忠诚。戒严部队将会陆续撤离巴夏镇。给我疫苗。如果我说这封密电让我如释重负，你会相信吗？谁会知道这番过程有多痛苦？我差一点亲眼看见自己深爱过的。阔别多年，却难以忘怀的男人，在自己面前死去。一个执行者，你知道我有多无奈，多纠结，纠结到只想跟他一起死去。就你们，我求之不得，但我害怕我的心声不再会被你们相信。请原谅。长能耐了啊，龙九，学会偷听了。我没偷听，我没偷听，我什么都没听见。你没听见，你跑什么呀？我，我我怕你们误会，我怕你们误会啊。人抓到了，怎么处置？只有让他闭嘴了，我我闭嘴，我闭嘴，我什么都不会说的，我闭嘴，我闭嘴，啊啊啊！这么活蹦乱跳的，怎么闭嘴啊？你给我一次机会，你就相信我，肯定什么都不会说的，我不会说的。他是个反念一起啊，最先遭殃的就是他身边这些人，这无奈呀、啊，真是无奈呀、啊。都给我住手！谁动，我就打死谁。这就是结果，这就是反叛的下场。六年多啊，啊，六年多，大家相濡以沫，为了维护这个整体，一同经历过艰辛，还付出过牺牲。而现在呢，自相残杀。温大夫说的没错，反念一起。最先遭殃的，就是身边的人。这就是代价。这个代价，你们承受得起吗？夏月，我错了。来不及了。大家还在任务之中，谁都不敢留一丝隐患。你们必须被处决，不管我跟你们有多深的感情，都必须处决你们。这，就是反叛的下场。你们两个今天的这个场景都记住了吗？记住了。记住了。你们呢
都记住了吗？记住了。好，演习结束。检查呀！震慑人心，防患未然。这种演习还真挺管用。肖月这场震慑一心的演习，其实只是蒙蔽了自己。大夏真人反倒借此瓦解了萧月的警惕，从而更为隐秘，也更加紧锣密鼓地展开了他们的反叛计划。肖月现在什么状况？他觉得演习很成功，先有震慑就能防患于未然了。很好，他的警惕性降下来，咱们实施计划就容易多了。哎，林大夫，你们俩不会是现实中的剧中人吧？这这怎么可能呢？哎，那你们在一起的时候都聊什么呀？我们在在聊反叛成功以后，带着藏宝鸟兽散，过未来的生活。裴先生，密函和伟人庄先收好，别着急，沉几天再去八下镇上任。我有数。石兰，嗯，我们辛苦一点。今天把事情办完了就回去。嗯，好的。车怎么还没有回来呀、啊？夜路不好走吧？买李从文的那两个人应该是出事了。知道他要干什么？擒贼先擒王，逼你们收回成命。你猜测他下一步有什么行动？好在他不是神仙，估算不到你们想要离开，所以他会按作息，判断你们正在自己房间休息。所以，他会迅速绕开那些保安，直逼庄云楼。
这里是火房的菜窖，气味真够难闻的。他不会想到你们会来这里，所以会相对安全。你们就暂时委屈一下吧。你要离开我们？人都隐去后面那边了，我没有理由不亲自出手。你要杀了他吗？那是自然。呀，你这酒是往哪儿送啊？县里有事儿，说是明天就用，猴急猴急的。嗨，他们不早点打招呼啊？谁知道了？使到屁股门了才满地找纸，真够烦的。快走。你有事儿啊？没事儿。明天早上回来，先到我这儿来看牙。啊，看牙。啊，你不要平常不注意，疼起来再来找我。啊，这里的空气很差，真让人受不了。很多白菜都烂心了，你忍一忍。空气的含氧量太低了，我担心我的心脏会出问题。李从文，你想要干什么？用你们俩换一个人。叫发去，除了你，其他的人都滚出去。放下枪，出去。从文啊，还有绳子吧？我自己把自己绑上。你无非就是要阻止我去霸下嘛。绑走我，你目的就达到了吗？我保证，老老实实的配合你，到时候留我条命就是了。原来你也是个软骨头。史兰，你把嘴给我闭上。嗯还宝刀未老啊！时至今日，李从文已彻底解开了心中的疑问，这是一场骗局。霸下阵人以为的编制，被授予的身份，其实都不存在，都是谎言。他们只是重庆放的一小撮权势人物，出于利益私己的目的，秘密征集的影子特勤。国民政府根本就不知道他们的存在，包括。他们所谓的使命，我回来的目的，就是要当你们俩的面杀了他。李从文，你已经很恶劣了。我是霸下镇的长官，我是霸下镇的镇长，我要保护他们，有一个光荣的结局，你们知道吗？高处长，我早就跟你说过了，忠诚被亵渎，才是真正的祸端。你要是再对你的战士有伤害之举，我李从文敢拿脑袋保证，你们俩的下场。跟这个老混蛋一样，哪怕你们走到天边，高处长。
，散了吧。没事了，让他走。